Hallo und herzlich willkommen. Seit Januar 2022 ist die Fritzbox 4060 zum UVP von 259 Euro im deutschen Handel. Im Ausland war sie schon Ende 2021 lieferbar. WLAN-seitig ist sie stärker als jede bisherige Fritzbox, ja sogar stärker als viele WLAN-Access-Points aus der Enterprise-Klasse. Sie kann 11AX Wi-Fi 6, nämlich aus drei Frequenzblöcken gleichzeitig senden und empfangen. Im Gegensatz zu vielen anderen Fritzboxen hat die weiße 4060 kein eigenes Internetmodem verbaut. Nicht für DSL, nicht für LTE, nicht für Kabel, auch nicht für Glasfaser. Der Sinn und Zweck ist es vielmehr, die 4060 direkt hinter einem solchen Modem einzusetzen. Man kann das Modem eines Internetproviders einfach per LAN-Kabel mit der WLAN-Power der 4060 ergänzen. Die weiße 4060 hat auch Router, Firewall und einen 2,5 Gigabit LAN-WAN-Port verbaut. Zusätzlich hat die neue 4060 eine komplette IP-Telefonanlage samt deckt Basisstation für maximal sechs deckt Telefone plus etliche deckt Smart Home Geräte verbaut. Damit kann die 4060 unter anderem auch Funksteckdosen und Heizkörperthermostaten steuern. Ein solcher WLAN-Router mit eingebauter deckt Basisstation ist sehr ungewöhnlich am Markt. Das ist ein USP, ein Unique Selling Point, der vor allem die Präferenzen der Kunden in Zentraleuropa bedienen dürfte. Diese Vorlieben des hiesigen Publikums haben die WLAN-Hersteller aus Amerika und Asien offenbar nicht auf dem Radar. Im Gegensatz zu vielen traditionellen Fritzboxen bedient die 4060 aber kein ISDN und auch keine analoge Telefonie mehr. Irgendwann darf auch ein Fritzbox-Hersteller diese alten Zöpfe abschneiden, weil sie halt kaum noch jemand braucht. Dafür hat die 4060 aber eine USB 3.0 Buchse. Da kann man USB Stick oder USB-Festplatte als externen Datenspeicher anstecken oder einen LTE-Stick als Internetzuspieler. Nicht zu vergessen, das funktionsreiche und trotzdem leicht bedienbare Betriebssystem Fritz OS. Kurzum, eine starke und moderne Triband Wi-Fi 6 Fritz Box mitsamt deckt Basisstation, aber ohne eigenes Internet. Modem. Nun zur Verpackung der Fritzbox 4060. Sie kommt im neuen, frischen AVM-Style mit einem weißen Band am Sockel auf allen vier Seiten. Drehen wir die Packung im Uhrzeigersinn, dann kommt gleich der Hinweis auf WLAN Mesh. Damit lassen sich unterschiedlichste AVM-Geräte wie Repeater, Powerline-Adapter und sogar weitere Fritzboxen sehr schnell und einfach über die Luft miteinander vernetzen. Also ganz ohne Switch und ohne LAN-Kabel. Meist reicht ein Knopfdruck auf jeweils zwei zu vernetzende Geräte. So kann man Heimnetze auch ohne IT-Kenntnisse aufbauen. An der Rückseite stehen alle wichtigen Tech-Specs. So auch der Hinweis, dass die Fritzbox 4060 in drei Frequenzblöcken funkt, nämlich einmal im 2,4 GHz Band und zweimal bei 5 GHz. Viele WLAN-Hersteller bezeichnen das schon als ein triband mesh system weil der WLAN-Router eben in drei Frequenzbereichen funkt. Aber eigentlich ist es trotzdem ein Dualband-System. Es funkt im 2,4 und im 5 GHz Band. Die wahren Triband-Systeme kommen erst noch, die zusätzlich auch im 6 GHz Band Wi-Fi 6E funken können. Die deutsche Bundesnetzagentur Bnetz A hat das 6 GHz Band zwar schon im Sommer 2021 für die allgemeine Nutzung freigegeben. WLAN-Router mit 6E-Chips dürften aber erst 2022 in größeren Stückzahlen lieferbar werden. Ob AVM in der Lage ist, die Fritzbox 4060 per Software dann auch noch für das 6 GHz Band freizuschalten? Nein, sagt AVM auf Nachfrage. Wi-Fi 6E benötigt neue Hardware. Weiter im Uhrzeigersinn. Ganz oben die Artikelnummer 2000. 
2931. Danach die laufende AVM-Seriennummer, die aktuell offenbar mit dem Buchstaben N beginnt. Ganz unten der Hinweis, dass diese Fritzbox 4060 für die europäischen Länder geeignet ist. In anderen Ländern und Kontinenten gelten teilweise andere Funkvorschriften, welche Frequenzen bei WLAN genutzt werden dürfen. An dieser Seite der Hinweis auf 5 Jahre Hardware-Garantie. Und an der Oberseite mit der Öffnungslasche noch ein Foto nur von der weißen Fritzbox 4060. Machen wir die Packung der Fritzbox 4060 auf. Der Papierkram hält sich in Grenzen. Ganz obendrauf ein Prospekt, was es sonst noch alles gibt in der großen Fritz-Familie. Darunter eine Kurzanleitung zur Fritzbox 4060. Der Flyer klärt den Lieferumfang. Eine Fritzbox, ein Netzteil, ein LAN-Kabel, eine Kurzanleitung, eine Servicekarte. Und ja, die Servicekarte ist sehr praktisch, wenn man den WLAN-Schlüssel und das Fritzbox-Kennwort für die Erstinstallation benötigt. Die gleichen Login-Daten findet man auch am Fußgestell der 4060, allerdings nur in winziger Schrift. Auf der Rückseite der Servicekarte kann man eigene WLAN-Login-Daten eintragen falls man sie in der Fritzbox denn überhaupt jemals geändert hat. An beiden Seiten der 4060 klebt die allen Fritz-Fans wohlvertraute blaue Schutzfolie. Sie schützt die hochglänzende Oberfläche neuer Fritzboxen und auch neuer Fritz-Repeater. Die Folie lässt sich leicht und rückstandslos abziehen. Rechts unter der Pappklappe liegt das weiße Netzteil. Das Netzteil der Fritzbox 4060 liefert einen Output von 12 Volt und 2,5 Ampere, also 30 Watt. Das Halteband rund ums Netzkabel ist jetzt offenbar aus braunem Papier. Früher wurde hierzu ein Draht mit weißem Plastiküberzug benutzt. Die Änderung ist wohl dem Umweltschutz geschuldet. Das Gehäuse ist hell, weiß und hochglänzend, ohne die Fritz-typischen Rotakzente. Im Gegensatz zu den liegenden Vorgängern 4020 und 4040 steht die neue Fritzbox 4060 jetzt aufrecht. So braucht sie weniger Stellfläche und hat vermutlich eine bessere passive Kühlung, weil die Luft dadurch leichter an der Platine entlang hochsteigen kann. Hier bringt die weiße Fritzbox 4060 immerhin 511 Gramm auf unsere Briefwaage ohne Netzteil. Ein klarer Hinweis auf einen schweren Kühlkörper im Inneren. Am Fußgestell der 4060 sind unter anderem auch Einwahldaten für das WLAN und für die Bedienoberfläche aufgedruckt. An der Fritzbox 4060 gibt es nur einen einzigen Knopf und zwar den rot-weißen Connect-Taster. Nach dem Drücken dieser Taste lässt sich ein WLAN oder Decktgerät anmelden. Weitere Knöpfe und Taster findet man an dem gesamten WLAN-Router nirgends, auch keinen gesonderten Reset-Taster. Die Bedeutung der LED-Lämpchen wird auf der Servicekarte beschrieben. An der Rückseite der Fritzbox 4060 sitzt ganz unten die schwarze Powerbuchse für die Stromzufuhr. Rechts und links außen im Bild stehen zwei Fritz-Repeater 6000. Sie wären die ideale Ergänzung der 4060, falls man eine sehr große Wohnung oder ein Haus lückenlos mit starkem Wi-Fi 6 versorgen will. Über der schwarzen Powerbuchse sitzt eine blaue 2,5 Gigabit Warnbuchse. Hier wird in der Regel das externe Modem für die Internetzufuhr angeschlossen. An dieser schnellen Buchse könnte man auch Internetzuspieler mit mehr als 1000 Megabit Netto-Speed anschließen, ohne die Durchsatzspitzen gleich am Ethernet-Port auszubremsen. Per Mausklick lässt sich die blaue Warnbuchse im Fritz OS auch zu einer 2,5 Gigabit LAN-Buchse umdefinieren. Etwa um ein schnelles NAS-Speichersystem oder eine schnelle Multi-Gigabit Workstation anzuschließen. LAN steht bekanntlich für Local Area Network, in der Regel also das lokale Netz im eigenen Gebäude. WAN steht für Wide Area Network, also für das Weit- und Fernverkehrsnetz. Über das WAN wird in der Regel auch das Internet herbeigeschafft. 
Der blaue LAN-Warnport an der 4060 ist eine Multi-Gigabit-Ethernet-Buchse. Sie kann sich einstellen auf 10 Megabit, auf 100 Megabit, auf 1000 Megabit und auf 2500 Megabit. Hier attestiert der Fluke Networks Microscanner PUE der AVM Fritzbox 4060 gerade einen Speed-Level von 10 Megabit. Hier attestiert er einen Speed von 100 Megabit, hier attestiert er einen Speed von 1000 Megabit und hier attestiert der Fluke Networks Microscanner PoE, der AVM Fritzbox 4060, gerade einen Speed von 2500 Megabit. Die drei gelben Ethernet LAN Buchsen können sich auf 10, 100 oder 1000 Megabit Speed einstellen. Drei von dieser Sorte, das dürfte den meisten Usern reichen. Falls nicht, kann man hier oder am 2,5 Gigabit Port einen externen Switch anschließen. Die blaue USB 3.0 Buchse dient dem Anschluss von Druckern oder externen Speichern, wie etwa USB Stick, USB Festplatte oder USB SSD Speicher. So kann man hinter dem USB Port mit ganz wenig Einsatz eine externe USB NAS Speicherstation bauen. Ab Werk steht dieser Port auf dem stromsparenden USB 2.0 Green Mode. Wer die volle Leistung braucht, kann den USB 3.0 Power Mode aktivieren. Alternativ kann ein UMTS HSPA LTE Stick auch das mobile Internet aus der Mobilfunkluft über diesen USB Port in die Fritzbox 4060 hereinholen. Wie das funktioniert, haben wir bereits in diesem Video an einer Fritzbox 7530 AX gezeigt. Der QR Code ganz oben hinten an der 4060 dient dem WLAN Login mit einem Smartphone. Natürlich nur, solange die WLAN Werkseinstellungen nicht durch eigene SSID-Namen und eigene WLAN-Sicherheitsschlüssel überschrieben werden. So viel zur Hardware. Eine große Stärke aller Fritzboxen und Fritz Repeater ist schon seit Jahren auch die sehr funktionsreiche und trotzdem immer noch bedienerfreundliche Router Management Software namens Fritz OS. AVM ist schon seit Jahren bekannt für viele kostenlose Firmware Updates. So bleiben die AVM Geräte lange Jahre jung und aktuell. Im Business Umfeld locken die WLAN Hersteller ihre Kunden zunehmend in die Netzwerk Management Cloud. Die wird zwar ebenfalls ständig verbessert, aber dort fallen meist monatliche Gebühren pro WLAN Access Point an. So wird die Kuh namens Kunde dann über viele Jahre hinweg über die Cloud nachgemolken. Zahlreiche Komfortfunktionen werden schon seit Fritz OS 0690 unter dem Schlagwort WLAN Mesh zusammengefasst. Als WLAN-Verschlüsselung ist WPA2 ab Werk voreingestellt. Das neue WPA2 WPA3 Transition Mode ist per Software aktivierbar. Die Schnellverbindung zu WLAN-Endgeräten wird durch WPS alias Wi-Fi Protected Setup unterstützt. Sehr bequem, dadurch muss man den oftmals schwierigen, weil starken WLAN-Key nicht mehr selbst in das WLAN-Endgerät eintippen. Zu guter Letzt ein kurzer Preischeck. Amazon hatte per 7. Januar 2022 die internationale Version der 4060 im Angebot. Im Ausland war die 4060 ja schon seit Ende 2021 lieferbar. Es gab sogar schon eine Bewertung vom 4.1.2022 mit dem knackigen Titel Tolle Kiste mit starkem Wi-Fi 6. Alphabetisch geht es weiter mit Gewi Geizhals. Dort gab es offenbar schon erste Verkäufe Ende 2021. Aktuell liegt der Preis dort offenbar knapp unter dem UVP von 259 Euro. Idealo listet Notebooks billiger als günstigsten Anbieter. Allerdings kann man dort aktuell nur vorbestellen. Mediamarkt scheint die 4060 noch nicht zu haben. Reichelt Elektronik ruft exakt den UVP von 259 Euro auf, zuzüglich Versandkosten. Vermutlich lieferbar ab dem 17. Januar 2022. Last but not least, Saturn hat die 4060 offenbar noch nicht im Shop. 
Das war jetzt mal das erste Video zu 4060 mit den technischen Daten. Als nächstes plane ich ein detaillierteres Video mit den WLAN-Messwerten. Danach einen kurzen NAS-Test mit einem SSD-Laufwerk an der USB 3.0 Schnittstelle der Fritzbox 4060. Am Ende dann wohl noch mein notorisches Aufschraubvideo mit einem Blick in das Innenleben der 4060. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, am besten meinen Kanal abonnieren und die Glocke reinhauen. Falls ihr schon jetzt Fragen oder Meinungen zu 4060 habt, freue ich mich über Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.